ஸோ ஹாய் கைஸ் நான் உங்கள் நேரத்துலேருந்து அந்த பாணி இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் டைம் ட்ராவல் அதாவது காலப்பயணம் அது வந்து சாத்தியமா நம்மளுடைய ஃபிசிக்ஸ் இயற்பியல் என்னென்னலாம் சொல்லுது அதை பற்றி ஸோ அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன மூலக்கூறாக எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் சயின்ஸை மூலமாக என்ன எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஐன்ஸ்டைனுடைய சார்பு கோட்பாடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரிலேட்டிவிட்டி தியரி இ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் அதாவது எனர்ஜி ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு டுவைஸ் தி ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் அதாவது ஒரு எவ்வளோ சின்ன துகள் ஒரு பார்ட்டிகல் அப்படின்னு நம்ம வீடியோ பழைய வீடியோஸில் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஒரு பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எவ்வளோ சின்ன துகளாக இருந்தாலும் அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு இம்பேக்ட் அதை கூட அதனால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் எதை பொறுத்து அப்படின்னு சொன்னால் அதனோட அது பயணிக்கக்கூடிய வேகத்தை பொறுத்து ஸோ வந்து வெளி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்பேஸும் காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டைமும் அதனுடைய அது பயணிக்கக்கூடிய வேகத்தை பொறுத்து ஒன்று கொண்டு வந்து மாறுபட்டுட்டே இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டு விஷயத்தையும் அதாவது காலத்தையும் வெளி அந்த ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வெளியவும் பயணிக்கக்கூடிய இப்போ நம்ம நம்ம பயணிக்கிறோம்னு சொன்னால் நம்ம பயணிக்கக்கூடிய வேகத்தை பொறுத்து இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் வந்து அதை பொறுத்து பயணத்தினுடைய வேகத்தை பொறுத்து இது எல்லாமே மாறும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பேஸை வச்சு தான் வந்து டைம் ட்ராவல் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி ஒரு கான்செப்டாக சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி வரைக்கும் டைம் ட்ராவல் அப்படிங்கிறது ஒரு தியரட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் அதை பொறுத்து வந்து தீரி தான் இது வரைக்கும் யாருமே ப்ராக்டிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ணலை ஆனால் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மறைந்த ஒரு ஒரு லீடிங் சயின்டிஸ்ட் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஏலியன்ஸ்க்காக வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ட்ரீட்டே வச்சுருந்தார் கண்டிப்பாக எந்த காலத்து எந்த நேரத்தில் வேணாலும் திடீர்னு இருந்தாப்பில் ஒரு கதவு ஒன்று திறந்து அங்கேருந்து ஃப்யூச்சரில் இருந்து அதாவது எதிர்காலத்துலேருந்து வந்து என்னை பார்க்குறதுக்கு நானே ஒரு வேலை வரலாமா இருக்கும் இல்லை எதிர்காலத்தில் இருந்த மக்கள் வந்து என்னை பார்க்குறதுக்கு தாராளமாக வரலாமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க வரும்பொழுது அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான பொருட்கள் இல்லாமல் சாப்பிட்றதுக்கு பண்டங்கள் இல்லாமல் நான் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் வந்து தான் வந்து ஏலியன்ஸ்க்கு வந்து அதாவது அதை ஃப்யூச்சர்லேருந்து வர்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு விருந்து ஏற்பாடு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஒரு ப்ரொபகண்டா ஒரு பெருசாக ஒரு விஷயங்கள் சொல்லி அவர் ஒரு காத்துட்டு இருந்தார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் யாருமே வந்து வந்த மாதிரி இல்லை ஆனால் அவர் வந்து ரொம்ப உன்ன ஆழமாக நம்பின விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக எதிர்காலத்திலிருந்து நம்மளுடைய காலத்துக்கு பயணிக்க முடியும் இந்த காலத்துலேருந்து அந்த காலத்துக்கு பயணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கோட்பாட்டில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அவர் பிலீவ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் சரி இப்போது டைம் ட்ராவல் அப்படிங்கிறதுக்கு தியரட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் படி இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு காலப்பயணம் அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம வந்து புரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயங்களை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் சரி இப்போ நம்ம வந்து நம்மளுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரம் அதாவது ப்ராக்சிமா சென்ட் அவரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பக்கத்தில் இருக்க ஒரு நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரத்துக்கு ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரம் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய வருஷத்தில் ஒரு முப்பது வயசில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்மகன் வந்து கிளம்புறான்னு வச்சுக்கோங்க அவன் போகக்கூடிய ஒரு ராக்கெட்டில் போகிறான் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராக்சிமா சென்ட் அவரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு இவன் எந்த இதில் பயணிக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் ஒளி அதாவது லைட் அதனுடைய வேகத்தில் வந்து அந்த ராக்கெட்டு வந்து போகுது கண்டிப்பாக பாசிபிள் இல்லை பட் தியரட்டிக்கில் வச்சுக்குவோமே அந்த மாதிரி போகுது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த ப்ராக்சிமா சென்ட் அவரைக்கு போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு பத்து வருஷம் டைம் ஆகும் ஸோ இங்கேருந்து போகிறதுக்கு பத்து வருஷம் அங்கேருந்து வர்றதுக்கு பத்து வருஷம் ஸோ முப்பது வயசில் இருக்கக்கூடிய ஆண்மகன் அங்கே போயிட்டு திரும்பி வரும்பொழுது அவனுக்கு வந்து ஐம்பது வயசு ஆயிருந்திருக்கும் பூமியில் அவன் கிளம்பும் போது அவனுடைய இந்த பூமியினுடைய காலம் எவ்வளோ ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரம் சரி இப்போ அவன் போயிட்டு வரும்பொழுது அவனுடைய வயசு ஐம்பது ஆச்சு ஏன்னா இருபது வருஷம் ஆயிருக்கு பூமியில் வந்து என்னவா இருந்திருக்கணும் ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதாக இருந்திருக்கணும் ஆனால் இங்கே பூமியில் அந்த கால அளவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே ஜனவரி ஒன்று ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருநூறாம் மாறி இருந்திருக்கும் ஏன் இந்த மாற்றம் ஆக்சுவலாக இருபது வருஷம் தான் அவனுக்கு கடந்திருக்கு ஆனால் பூமியினுடைய கால அளவுன்னு படி பார்த்தோம்னா இரநூறு வருஷம் கடந்து போயிடுச்சு ஏன் இந்த மாற்றம் அப்படின்னு சொன்னால் பூ இவன் வந்து ஒளியினுடைய வேகத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கான் அதாவது லைட்டினுடைய வேகத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் நம்ம பூமி வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாலாம் சுற்றுறதில்ல ஸோ அவன் வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸை வந்து லைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒளியினுடைய வேகத்தில் ரொம்ப டக்குன்னு போயிட்டு வரும்பொழுது இவன் இவ் அந்த பர்செப்ஷன் அந்த மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவன் பார்க்கக்கூடி
ஆறு அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஒரு ஆறு வந்து இப்படி நேரம் ஓடிட்டு இருக்கு ஒரு ஆறு நேரம் ஓடுது இப்போ நான் வந்து அந்த ஆற்றை வந்து கடக்கணும் இன்னைக்கு நம்ம நார்மலாக வாழ்ந்துட்டு இருக்க வாழ்க்கை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆறுனுடைய வேகத்திலேயே அந்த ஆறு எப்படி ஓடுதோ அந்த ஆறுனுடைய ஓடுற வேகத்திலேயே நம்ம வந்து அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் அந்த ஆறு எந்த டேரக்ஷனில் ஓடுதோ அந்த டேரக்ஷன்லேயே நம்ம வந்து போயிட்டுருக்கோம் ஆனால் ஐன்ஸ்டைன் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஏன் ஒரு ஆற்றை வந்து நம்ம ஆறு ஓடுறனுடைய பாதையிலேயே தான் போக முடியுமா ஏன் குறுக்க போக முடியாதா ஏன் இப்படி இப்படி முன்னாடி முன்னாடி குறுக்க போக முடியாதா சரி நேராக தான் போகணுமா ஏன் அந்த ஆற்றுக்கு வந்து எதிர்நீச்சல் போட்டோ இல்லை எது எதிர்ப்படகு போட்டோ ஏன் குறுக்க வழியில் போகக்கூடாது இல்லை இங்கே கீழே ஆற்றினுடைய கீழே வந்துட்டு ஏன் திரும்பியும் குறுக்க பயணிச்சு நம்ம வந்து திரும்பி மேலே போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்கிறாரு இந்த குறுக்கு பயணிக்கிறது இந்த ஓடக்கூடிய ஆற்றுக்கு எதிர்பக்கமாக போகிறது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து இந்த காலம் அதனோட அதனுடைய நேரம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எதிர்ப்புறமாக நடக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாங்க இப்போ வரைக்கும் இது வந்து ஒரு கான்செப்ட் தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏன் கண்டிப்பாக முடியும் காலம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளால் மாற்றி அமைக்க முடியும் அப்படின்னு வந்து இன்றைக்கும் தியரட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் படி சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்களே தவிர ஆனால் அதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட எந்த விதமான ஒரு சாலிடான எவிடென்ஸோ இல்லை வந்து அதுக்குண்டான உபகரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு கிடையாது சரி இது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம நம்ம இங் இங்கே இந்த இந்த கேமராக்கும் எனக்கும் நடுவில் ஒன்றுமே இல்லை இது வந்து இதுக்கு பெரிய ஈத்தர் இங்கே வந்து ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் ஃபிசிக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா இங்கே ஒன்றுமே இல்லாமல் இல்லை இங்கே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம வந்து அதுக்கு கண்ணுக்கு தெரியறதில்ல அது வந்து ஒரு திரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மெம்ரேன் வந்து நடுவில் மறைச்சிட்ருக்கு சரி இப்போ இந்த திரையை நான் எப்படி ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் சரி இந்த இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இப்போ நீங்கள் இங்கே இங்கே வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் அதிகப்படியான அதிகப்படியாக அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து சூரியனுடைய சக்திகள் அத்தனையும் சேர்த்தி ஒரு இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் நான் வந்து செலுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே நம்மளுக்கு முன்னாடி ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு திரை அப்படின்னு இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் இல்லைங்களா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது தெரியாது அது வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் அந்த சைடில் வந்து என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் நம்ம சொல்லக்கூடிய பேரலல் டிமென்ஷன்ஸ் அதாவது நம்மளை போலவே இன்னொரு உலகம் வந்து அந்த இடத்துல இருக்குது அந்த உலகத்தில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சில உலகங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளை மாதிரி அதாவது என்னை மாதிரியே ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அவங்க வந்து இன்னும் பிறந்திருக்க கூட மாட்டாங்க ஒரு உலகத்தில் வந்து அவங்க இறந்து கூட போயிருந்திருக்கலாம் இன்னொரு உலகத்தில் பார்த்திங்கன்னா நான் எனக்கு இன்னும் சின்ன பையனாக தான் இருப்பேன் ஒரு உலகத்தில் பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப வயசான ஆளாக இருந்திருப்பேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளால் பார்க்க முடியும் இதுவும் ஒரு வகையான காலப்பயணம் தான் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அதாவது பேரலல் டிமென்ஷன்ஸுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறது மூலிமா நம்மளை வந்து நம்மளே பார்க்குறது ஒன்றா ஃப்யூச்சர்லேயோ இல்லை பாஸ்ட்லேயோ பார்க்குறது மூலிமா அதுவும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் காலப்பயணம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது மூணாவது விஷயம் ரெண்டாவது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் காலமும் வெளியும் வந்து நம்ம பயணிக்கக்கூடிய வேகத்தை பொறுத்து தான் மாறும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா போர்ட்டல்ஸ் வேர்ம் ஹோல்ஸ் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்களை வந்து சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சே இந்த கட்டவர்கள் என்னுடைய ஒரு கட்டவர்கள் வந்து நம்மளுடைய பிரபஞ்சத்தினுடைய ஒரு முனையும் இந்த கட்டவர்கள் இன்னொரு பிர ஒரு பிரபஞ்சத்தினுடைய இன்னொரு முனையும் வச்சுக்கோம் இந்த பிரபஞ்சத்திலேருந்து இங்கே போ இந்த ரெண்டு முனையை ட்ராவல் பண்ணுறக்கு எனக்கு பல கோடி கோடி வருஷங்கள் ஆயிடுது இவ்வளோ வயசு வந்து நம்மளால் உயிரோடு இருக்க முடியாது ஸோ இப்போ நான் இங்கேருந்து இங்கே ட்ராவல் பண்ணும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்ளே சொன்ன மாதிரியே அதேபடியான அதிகப்படியான ஒரு எனர்ஜி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த கால அந்த வெளி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்பேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பேஸை வந்து நம்ம பெண்டு பண்ண முடியும் இப்படி கம்ப்ளீட்டாக இந்த ஸ்பேஸை வந்து இப்படி பெண்டு பண்ண முடியும் அந்த இங்கே வந்து ஒரு கேட் மாதிரி ஒன்று ஓப்பன் ஆயிரும் இந்த ஸ்பேஸை நான் இப்படி பெண்டு பண்ணும் பொழுது இங்கே என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த முனையும் இந்த முனையும் ஒன்று சேர்ந்துடும் ஸோ ஒரு வீட்டினுடைய கதவுக்கு இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த பக்கத்துக்கு போகிற மாதிரியும் இந்த முனையிலேருந்து இந்த முனையை ரொம்ப அனாயாசமான ஒரு டைம் ட்ராவலில் வந்து நம்மளால் கடந்துட முடியும் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம வந்து இந்த வெளி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸை கம்ப்ளீட்டாக பெண்ட் பண்ணி நம்ம ஒளியினுடைய வேகத்தில் போகும் பொழுது இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு ரொம்ப துரிதமான இப்படிங்கிற ஒரு சின்ன செகண்டுக்குள்ளே நம்ம இந்த பக்கம் ட்ராவல் பண்ணிட முடியும் ஸோ இதையும் வந்து ஒரு காலப்பயணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த வெளியவும் காலத்தையும் நம்ம வந்து சுருக்கி அதை பெண்ட் பண்ணி அது அது மூலிமா நம்ம
வேற ஒரு சில வீடியோஸ்ல எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம தமிழ் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ராஜா காலத்தில் கட்டப்பட்ட சிவ ஆலயங்கள் சரிங்களா சிவ ஆலயங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய போர்ட்டல்ஸ் அண்ட் போம் ஹோல்ஸ் இருக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக சுவாசித்து தோணக்கூடிய விஷயமாக இருந்தோம்னா தஞ்சை பெரிய கோயிலில் வந்து இந்த மாதிரி போர்ட்டல்ஸ் எல்லாம் போம் ஹோல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அடுத்த பிரபஞ்சங்களுக்கும் அடுத்த உலகங்களுக்கும் போகக்கூடிய போர்ட்டல்ஸ் போம் ஹோல்ஸ் எல்லாமே வந்து தஞ்சை பெரிய கோயில் இருக்குது அது நேச்சுரலாக வரக்கூடிய விஷயங்கள் அது எப்போ இப்போ தான் வரும் இந்த டைமில் வரும் வராதுன்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியாது அது எப்போ வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் அது எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளை சுற்றியும் கூட நம்மளுக்கு தெரியாமல் இந்த போர்ட்டல்ஸ் போம் ஹோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதாவது நம்ம வந்து அந்த போர்ட்டல்குள்ளே போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த காலத்தையும் வெளியும் சுருக்கி உடச்சி நம்மளுடைய ஃபியூச்சரையும் பாஸ்டையும் எப்படி நம்ம அந்த ஆற்று வந்து இப்படி குறுக்கில் நெடுக்கில் எல்லாம் கடக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நம்மளால் காலத்துக்குள்ளே புகுந்து நம்மளால் பயணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது காலப்பயணம் அப்படின்னு இப்போ வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த நாள் வரைக்கும் தியரட்டிக்கலாக அதாவது பை புக்ஸ் எழுத்தின் வடிவமாக மட்டுமே தான் வந்து காலப்பயணம் அப்படிங்கிறது சாத்தியப்படுதே தவிர இப்போ வரைக்கும் எந்த விதத்துலையும் நம்மளால் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பண்ண முடியறது இல்லை யூடியூப்லலாம் நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் அதாவது திடீர்னு ஃப்யூச்சர்லேருந்து வந்தாங்க திடீர்னு எங்கேருந்தோ திடீர்னு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மேபி உயிர் ஒரு வேலை உண்மையாக இருக்கலாமா இருக்கும் ஆனால் அதுக்கும் எந்த விதமான ஒரு சாலிடான எவிடென்ஷியலான ப்ரூஃப் எதுவுமே நம்மளுக்கு கிடையாது ஸோ ஒரு சில ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே வந்து காலப்பயணம் அப்படிங்கிறதுலாம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக சீக்கிரம் ஒரு சாதாரண ஒன்று மனுஷன் வந்து எப்படி இந்த பைக்கில் போயிட்டு வர மாதிரி காலப்பயணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அசால்ட்டாக நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் ஒரு சில ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுற வரைக்கும் சின்னத்துலேருந்து அந்த பாணி சைனிங் ஆஃப் ஸ்டேட்யூன்